এস এম সুলতান এবং আহমদ সাফার মধ্যে অনেক মিল ছিল তারা দুজনেই ছিলেন দরিদ্র অবিবাহিত কিন্তু তাদের দুজনেরই প্রেমিকা ছিল একাধিক উপপত্নীও ছিল মামুনবাইয়ের কাছে একটা নতুন খবর পেলাম উপপত্নী শব্দটা শুনলাম আমি যে যাদের পত্নী থাকে তাদের উপপত্নীর শব্দ আসে একদিকে বলছেন অবিবাহিত আহমদ সফার আকা সুলতানের মুখ তো এইটি একটি রূপকার্থে বলা আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আন্দাজ করবেন আজকের উপস্থিতিটাকে আমরা বলতে পারি একটা প্রদর্শনী একক চিত্রের প্রদর্শনী পোর্ট্রেটটা এঁকেছেন দরদি শিল্পী বাংলাদেশের কণ্ঠ আহমদ সফা তিনি এঁকেছেন বাংলাদেশের আত্মা লাল মিয়ার মুখ আমরা যাকে এস এম সুলতান নামে চিনি বলা বাহুল্য এই দুই বোধ অদ্যাবধি আমার মনে সক্রিয় এই প্রাণ সুন্দর শিল্পী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সব কিছুকে তুলির টানে এমন প্রাণবান করে সৃজন করেছে যে তার রেশ আমার মনের ভেতরে একটা গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী দোলার সঞ্চার করে আহমদ সফার সঙ্গে সুলতানের পরিচয় সুলতানকে নিয়ে বিবিধ মিথ সেগুলো আমরা সুলতান উপন্যাসে দেখতে পাই মূলত আমরা যারা হচ্ছে ঢাকা শহরের মানুষ শিক্ষিত লোকজন তারা যারা পঠন পাঠনের মানুষ তারা ওই উপন্যাস থেকে সুলতান মিত সম্পর্কে অনেক কিছু জানব সফা যেন একটি ঔষধি বৃক্ষের খোঁজ পেলেন যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বপ্নাতুর মানুষের শুশ্রূষার জন্য ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ঔষধি বৃক্ষের সন্ধান জানতে তিনি কণ্ঠ ছাড়লেন এই যে এইখানে আছে তোমার প্রাণ ভোমরাটি আর সেই প্রাণের পরিচর্যার জন্য তোমাকে সুলতান বৃক্ষের কাছে নত হয়ে বসতে হবে মগ্ন হয়ে শুনতে হবে মহাজীবনের গান শুধু দীর্ঘ কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হলেন না দরদি সফা উনিশশো ছিয়াত্তরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ঢাকায় সুলতানের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনীটি আহমদ সফার মনে বিপুল বিস্ময় তৈরি করেছিল বলেই এই বৃক্ষের জন্ম পরিচয় গুণ বিচার করে তা চাউর করতে অদম্য নিষ্ঠার সাথে মূল ভূমি পত্রিকায় উনিশশো আশি সালে লিখলেন একটি প্রবন্ধ অভিনব উদ্ভাসন পরবর্তীতে একাশি সালে বাঙালি মুসলমানের মন গ্রন্থে প্রবন্ধের শিরোনাম পাল্টে যা হয়ে যায় বাংলার চিত্র ঐতিহ্য এবং সুলতানের সাধনা আর একটা কথা সুলতান বৃক্ষের ছায়া সবার জন্য আশীর্বাদের নুরুল আলম আতিক যে প্রবন্ধ পাঠ করলেন সফার আঁকা সুলতানের মুখ এটা এমনও হতে পারত সফার সুলতান সুলতানের সফা এরকম এবং চমৎকার আলোচনা তার ছবি পাঠ করার ক্ষমতার যোগ্যতা আপনার থাকে সেই জ্ঞান থাকে আপনার মধ্যে কিন্তু সংক্রমিত হবেন এরকম সংক্রমিত বহুজন হয়েছে এস এম সুলতান খুব সাধারণ কেউ না অত্যন্ত ডিফিকাল্ট একটা চরিত্র কন্ট্রোভার্সিয়াল একই রকম আহমদ সাফাও আমি এবং আমার ক্যামেরা এইসব কন্ট্রোভার্সিয়াল এবং ডিফিকাল্ট অসম্ভব চরিত্রদের কীভাবে বাঘে আমার বাঘে নিয়ে আসছি এটা ভাবলে আমি নিজেই বিস্তৃত অবাক হয়ে যাই 
এবং দীর্ঘকাল আমার ক্যামেরার ফোকাসে এরা ছিল এস এম সুলতান এবং আহমদ সাফার মধ্যে অনেক মিল ছিল তারা দুজনে ছিলেন দরিদ্র অবিবাহিত কিন্তু তাদের দুজনেরই প্রেমিকা ছিল একাধিক উপপত্নীও ছিল এটা ঘনিষ্ঠ জনরা জানেন এবং আহমদ সাফা এস এম সুলতান জীবিত কালে কনস্পিসি অফ সাইলেন্স নীরব ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বহুবার তাদের উপেক্ষা করার মারার প্রক্রিয়া চলেছিল যে এই প্রক্রিয়া মৃত্যুর পরও এখনও অব্যাহত আছে প্রয়াত এস এম সুলতান এবং আহমদ সাফাদের তাদের এত ভয় বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়া চালু থাকবে চালু আছে এর মধ্যে থেকে নতুন প্রজন্মের যারা এখানে যারা উপস্থিত আছে অথবা নেই আমার মনে হয় যে আপনাদের এমন একটা ডিভাইস তৈরি করেন ওই যে ধেয়ে আসছে আব আবহাওয়া বলে না যে ধেয়ে আসছে ঝড় এমন কিছু আপনারা তৈরি করতে পারেন কি না যারা নেট নিয়ে চ্যাট জিপিটি এআই এগুলি নিয়ে কাজ করেন ভাবেন যে নীরব ষড়যন্ত্র যখন আসবে বিশিষ্ট জনদের দিকে চারিদিকে যেটা দেখা যায় না ইনভিজিবল এটা প্রতিহত করার কোনো ডিভাইস আপনারা তৈরি করতে পারেন কি না তাহলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে শিল্প সংস্কৃতিতে কিছু কাজ হবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিন কামরুল হাসান এবং আরও অনেক বড় বড় শিল্পীরা কিন্তু আমাদের অক্সিজেনের মতো শিল্প সাহিত্য দৃশ্য করার আমরা কিন্তু এদের কাউকে অস্বীকার করব করতে পারি না করা উচিত না রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং কিছুদিন আগে কয়েক মাস আগে যে ভয়াবহ কোভিড নাইন্টিন আমাদের যে প্রভাব বিস্তার করেছে আমাদের ব্যক্তি জীবনকে যে চুরমার করে দিয়েছে শিল্পকলা সাহিত্যর মধ্যে যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে বাজারকে যে ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদের কিন্তু এখন নতুন করে জেগে উঠবার এবং নতুন করে বাঁচার একটা উদ্যোগ আমাদের নিজেদের নিতে হবে আমাদের সবাইকে এবং এই উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে আহমদ সফা এসম সুলতানদের যে শিল্পকর্ম লেখা এগুলি দ্বারস্থ আমাদের সবসময় হতে হবে আহমদ সফার জীবনে যখন পড়বেন দেখবেন যে তার জন্ম তারিখ হচ্ছে তিরিশে জুন উনিশশো তেতাল্লিশ উনি বলতেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন জাপানে গিয়ে জাপান রেডিও থেকে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখনই তার জন্ম হয় এইভাবে তার জন্মদিন তিনি আমাদের জানাতেন কিন্তু উনি যেটাকে বলে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছেন উনিশশো সাতান্ন সনে তারপরে যেটাকে এখন উচ্চ মাধ্যমিক বলি আমরা সেটা পাশ করে উনিশশো বাষট্টি সনে তাহলে এই পাঁচ বছর কেন কারণ আহমদ সাফা তখন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন কৃষক সমিতি করতেন তাতে তিনি চট্টগ্রাম দু হাজারি রেল লাইন কোনো কোনো জায়গায় উপড়ে ফেলেছিলেন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে সেই সময় এগুলিতেই আমাদের যারা প্রচলিত ইতিহাস লেখেন তাদের ইতিহাস এগুলি নাই সেই জন্য তাকে গ্রাম ছাড়া দেশ ছাড়া ঘর ছাড়া হয়ে বহুদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকতে হয়েছিল প্রায় দু বছর ছিলেন এই সমস্ত জিনিস খুব লিখিত হয় তিনি আত্মজীবনী লেখেননি কিন্তু তার উপন্যাস এবং গল্প যারা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন বিশেষ করে নিহত নক্ষত্র বলে একটি তার গল্পের বই আছে সেখানে কিছু আত্মজৈবনিক উপকার পাওয়া যায় বাচ্চাদের জন্য তিনি একটা অতি চমৎকার বই লিখেছেন অনেকে এই বই এখন পড়েন কিনা জানি না দোলো আমার কনক চাপা সেখানেও তার জীবনের অনেক উপাদান পাওয়া যায় শৈশবের বাল্যের যারা ফ্রয়েডের ভক্ত তারা জানবেন শৈশবের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যতের যে ছবি আঁকা থাকে সেটা ছাপার মধ্যে আপনারা পাবেন কিন্তু বড় লোকদের সাথে সংসর্গ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্না যখন মারা যান তখন আমসর বয়স হতো ছয় সাত বছর হবে মানে বলছেন তখন তিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন জিন্নার মরণে এই ধরনের তার নানা রকমের ছোটবেলা থেকে তার এই মানে জগৎ কল্পনা ছাড়িয়ে গেছিল আরেকটা কথা অনেকে হয়তো জানেন না উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে যখন পাক ভারত যুদ্ধ হয় তখন বাংলাদেশের হেন বুদ্ধিজীবী ছিলেন না যারা এখন অনেকে শহীদ বুদ্ধিজীবী হয়েছেন তারাও পাকিস্তানের পক্ষে শুধু নয় ভারত বিরোধী প্রচারণা করাটা তো যুদ্ধের দায়িত্বই এমন তারা এটাকে হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় পরিণত করেছিলেন রণাঙ্গন থেকে ফিরে বলে যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে সেগুলো কোনো বিলুপ্ত হয় নাই সেই সময় আহমদ সফা এবং মহিউদ্দিন আহমেদ বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন মহিউদ্দিন যিনি ফাউস্ট অনুবাদ করেছিলেন সেই যুগে নিশ্চয়ই বই অনুবাদ করেছিলেন তারা মিলে যুদ্ধ বিরোধী পোস্টার সেটে ছিলেন ঢাকা শহরে উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে তখন আহমদ সফার বয়স তখন কত আঠারো বছর বা বাইশ বছর মানুষের এই অল্প বয়সে তার যে রাজনৈতিক পরিপক্কতা এটার কথাই বলছি অনেকে হতে এটা জানেন না আমি সম্প্রতি একটা বই আবিষ্কার করেছি 
1968 সালে আপনারা সকলে জানেন চীন থেকে বাংলা অনুবাদে আছে সভাপতি মাও সেতুং এর উদ্ধৃতি যেটা লাল বই বলা হয় কোটেশনস ফ্রম চেয়ারম্যান মাও এটা তার এক বছর আগে দেখছি 1967 সালের নভেম্বর মাসে ঢাকার বাংলা বাজারের প্রকাশ ভবন থেকে মাও সেতুং এর উদ্ধৃতি এই নামে আহমদ সাফ অনুবাদ করেছিলেন মানে আহমদ সাফ জীবনে গেলেও গিয়েছে বিচিত্র পথে সর্বত্র হতে যায়নি এই জন্য তিনি কত রকমের কাজের সাথে যে যুক্ত ছিলেন কল্পনা করা যায় না কন্ট্রোভার্সিয়াল কথাটা যে মামুন ভাই বললেন কন্ট্রোভার্সিয়াল মানে কি কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলে মোলানা ভাষা নিয়ে সম্পর্ক বলা হয় কিন্তু আমাদের বলা উচিত কোন জিনিসটা মামুন ভাইয়ের কাছে একটা নতুন খবর পেলাম উপপত্নী শব্দটা শুনলাম আমি যে যাদের পত্নী থাকে তাদের উপপত্নীর শব্দ আসে একদিকে বলছেন অবিবাহিত আমার প্রতি মামুন ভাইয়ের পক্ষেও কন্ট্রোভার্সিয়াল হওয়া অসম্ভব নয় এটা প্রমাণ করলাম আমার সবার বিচিত্র সৃষ্টির যজ্ঞের মধ্যে আছে যেমন তিনি গ্রেটার ফাউস্ট অনুবাদ করেছিলেন কেন করেছিলেন সবসময় তার সমস্ত সাধনার মধ্যে একটা ধ্রুব তারার মতো একটার দিকেই আপনার চুম্বক যেমন সবসময় মেরুর দিকে মুখ করে থাকে সেরকম মুখ করেছিলেন সেটা হচ্ছে এই বাংলাদেশের জনগণের একটা জাতীয় পরিচয় দাঁড়াবে আমাদের দেশে এখন লোকে দেখেন কিছু কিছু আমাদের দেশে ফ্যাসিজম কথাটা এখন জনপ্রিয় হয়েছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতার কারণে আমাদের দেশে যে কিছু লোক আছে যারা ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে কিন্তু তারা নিজেরাই ফ্যাসিবাদী একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে আমাদের একটা ইংরেজি কথা আমরা জানি ন্যাশনালিজম ন্যাশনাল সেলফ ডিটারমিনেশন এগুলো বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জনপ্রিয় হতে শুরু করে সেলফ ডিটারমিনেশন কথাটা এটা যেমন একদিকে মার্কিন দেশের প্রেসিডেন্ট উড্রু উইলসনের সমর্থন লাভ করে অন্যদিকে রাশিয়ার ব্লাদিমির এলিজ লেনিনের সমর্থন লাভ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এবং তারই তিরিশ বছরের মধ্যে ধরেন আমাদের দেশগুলি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের হাত থেকে মুক্ত হয় তো এই ন্যাশনাল কথাটার ইংরেজি আমরা এত বাংলা অনুবাদ শুনেছি জাতীয়তাবাদ আজকাল কিছু কিছু লোক দেখেন এক জিনিসকে এটা বলে টেন্ডেন্সিয়াসনেস এই যে ফ্যাসিবাদ কি করে ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে তারা এটার অনুবাদ করছে জাতিবাদ মানে বলতে চাচ্ছে এটা এক ধরনের রেসিজম কিন্তু জাতীয়তাবাদ মানে হচ্ছে আমরা অন্য জনগোষ্ঠীর মতো আমি কারো চেয়ে সেরা নই আমি আমার নিজের পরিচয়ে ব্যক্তি যেমন নিজের পরিচয় নিয়ে সমাজে থাকে আমি আমার নাম বহন করি মানে আমি সমাজ বিরোধী নই একইভাবে একটি জাতি যদি বিশ্ব সমাজের মধ্যে নিজের নামে দাঁড়ায় সেটা কিন্তু বিশ্বজনীনতার কোনো বিরোধিতা নয় কিন্তু ন্যাশনালিজম কথাটা প্রায় ইউরোপে যে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে এই জন্য অনেকে বিরোধিতা করেছেন যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানে গিয়ে আমেরিকায় গিয়ে যে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ন্যাশনালিজম নামে সেগুলির মধ্যে তিনি অনেক বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন জাপানে বিশেষ করে তো আমাদের দেশে এখন থেকে অনেকেই জাতীয়তাবাদ না লেখে লিখছে জাতিবাদ অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইচ্ছা করে বিকৃত করা আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় মনীষীদের মধ্যে আমাদের দেশ বলতে বোঝা যাচ্ছে আমাদের বাংলাভাষী দেশ আগে যেটাকে বেঙ্গল প্রপার বলতো বৃহত্তর বাংলা সেখানে যেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি কখনো স্থির করতে পারেননি যে আমরা কি বাঙালি জাতি না ভারতীয় জাতির অংশ তার যে বিখ্যাত বন্দে মাতরম গান তাতে ধরেন তিনি মুসলিম হিন্দু দাঙ্গার কথা আমি বাদ দিচ্ছি চার কোটি মানুষের কথা যখন বলেন অথবা সাত কোটি মানুষের যখন বলেন বোঝা যাচ্ছে তিনি পুরো ভারতবর্ষের কথা বলছেন না এটা তাকে বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ পর্যন্ত স্থির করতে পারেন নাই যে আমরা কি ভারতীয় না বাঙালি এই যে পূর্ব বাংলা এক অদ্ভুত কারণে উনিশশো সাতচল্লিশ সনে মানে সাম্প্রদায়িক কারণে বাংলা ভাগ হয়েছে তারপরে সেই পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে লড়াই করে একটা জাতীয় রাষ্ট্র তৈরি করেছে আমার সবার কথার মধ্যে অনেক গুড় ব্যঞ্জনা আছে একটা জাতীয় রাষ্ট্র হয়েছে বটে কিন্তু তার একটি পা এখনো ইতিহাসে জড়ায়ুর ভেতরে রয়ে গেছে যেটা বের হয় নাই তো এই জন্য আমার সবার সেই যে চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন যে বাংলাদেশের এই জন্ম তার জন্য একটা ঐতিহাসিক ঘটনা সেটার মধ্যেই তিনি এস এম সুলতানকে আবিষ্কার করেছেন মানে এস এম নামটার মধ্যে দেখেন আমাদের উপনিবেশবাদ কীভাবে প্রকাশ করেছে নামটা হচ্ছে লাল মিয়া তারপর হচ্ছে শেখ মোহাম্মদ সুলতান কিন্তু ইংরেজিতে লেখার সময় আমরা এস এম লিখি আরবি নাম ইংরেজি বা রোমান হরফের আদ্যাক করতে আমাদের লিখতে হয় এটা হচ্ছে ইতিহাসের ফলাফল এবং অনেক কন্ট্রোভার্সি এখনও সেটা চলছে বহু লোকে বুঝে বা না বুঝে অনেকে জেনে শুনে শয়তানি করে তাদেরকে আমরা জ্ঞান পাপি বলি আর আমরা হলাম অজ্ঞান পাপি জানি না সেই জন্যই তো না জানাটা পাপের নয় না জেনে জানার আস্ফালন করাটা হয় আহমদ সাহা বলতেন আমার নাম আহমদ সাফা এটি আমার পরিচয় 
রামাসব কবিতাও লিখেছেন আপনারা জানেন এমনকি তিনি যে নাট্যকারও একটা অতি চমৎকার কবিতা লিখেছেন বলে আমার ধারণা এগুলো সবই ধারণার কথা আমরা বলি ধারণা বা বিশ্বাস জ্ঞান বা বিজ্ঞান এবং সত্য এক কথা নয় এগুলো তিন পর্যায়ের কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে কি আমাসব একজন বেশ প্রথম শ্রেণীর কবিও বটেন বিশেষ কবি ও সম্রাট নামে কবিতাটা যারা কষ্ট করে পড়ে দেখবেন এমনকি বাচ্চাদের উপযোগীদের গল্প কবিতা উনি লিখেছেন একটা কাহিনী বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র বুঝতে হলে আপনার আর কোনো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লাগবে না এটা নাম গো হাকিম এইটা উনিশশো সাতাত্তর সালে প্রথম ছাপা হয় এই জন্য বলছি আমার সবার জীবন সম্পর্কে আর বেশি বলবো না আমি তার জীবনের দুটি শ্রেষ্ঠ কাল হচ্ছে ষাটের দশক বাষট্টি সনে তিনি ঢাকায় আসেন মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পাঁচ বছর পর তিন বছর নষ্ট করে তিনি নাজিরহাট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং তার চরিত্রের যে দৃঢ়তা যেটাকে বলে স্পর্ধা আহমদ শরীফের মতো অধ্যাপকের মুখে থুতু দিয়ে অর্থাৎ অনার্সের তৃতীয় বর্ষ ওঠার পরে ডিগ্রি না নেওয়ার সাহস যে থাকে যে যেই যেই কৃষক সমাজ থেকে আসুক তাই সে সবচেয়ে ধনী তিনি কোথায় চলে গেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে সেখান থেকে বিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন এই পাশ করার অবসরে তিনি যে বই লিখেছেন এখনও বাংলাদেশে আর কেউ সেই বইকে অতিক্রম করতে পারেনি অতিক্রম দূরের কথা স্পর্শ করতে পারেনি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস অর্থাৎ আহমদ সাহেব ইতিহাসবিদ নন কিন্তু উনিশশো আশি সনে অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার এবং অন্যরা বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ বলে একটা সংসদ থেকে তাকে একটা পুরস্কার দেন আহমদ সবার একটা দুঃখ ছিল যে আমরা সকলে তাকে চিনতাম বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস নামক রাগান্বিত বইয়ের লেখক হিসেবে সেই বই তিনি পত্রিকার কলাম আকারে লেখেন সতেরোটি কলাম লেখেন গণকণ্ঠ পত্রিকায় উনিশশো বাহাত্তর সনে আমি তো ভুল না করি সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এই মাসগুলির দিকে সম্প্রতি সেই বইটিও আমরা উদ্ধার করেছি পত্রিকা যা প্রকাশিত হয়েছিল মূল বইতে কিন্তু তা নাই অনেক বেশ অনেক কথা তিনি অনেক নাম কেটে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যেমন পরবর্তীকালে যিনি খন্দকার মোস্তাকের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তিনি বাংলাদেশের শেখ মুজিব সরকারের রাষ্ট্রদূত ছিলেন দিল্লিতে অধ্যাপক ইতিহাসবিদ আজিজুর রহমান মল্লিক তার নাম তিনি লিখেছিলেন সৈয়দ আলী হাসানের নাম তিনি লিখেছিলেন আব্দুল হায়ের নাম লিখেছিলেন তিনি সময় গুণী লোকদের নাম লিখেছিলেন সেগুলো তাকে তখন কেটে দিতে হয়েছিল তারপর আমার সব বলতেন আমার এই বইটার উপর আমার একটা অভিমান আছে আমার একটা রাগ আছে কারণ সকলেই মনে করে আমি এই বইটাই লিখেছি জীবনে আর কিছু লিখিনি আমার যে অন্যান্য সৃষ্টিশীল কর্ম আমার সবার যে আটখানা কাহিনী আছে এগুলি উপন্যাসও বলতে পারেন অথবা শুধু গল্পও বলতে পারেন সেই সূর্য তুমি সাতই উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টি সনে লেখা নিহত নক্ষত্রের কথা তো আমি বললাম দুলো আমি কনক চপার কথা মানে এগুলি তার কথা সাহিত্য হাতে করি বাংলাদেশ সবার পর তিনি প্রথম এই প্রকাশ করলেন ওঙ্কার তারপরে অনেক দিন পর আশির দশকের জেনারেল এরশাদের সময় তিনি প্রকাশ করলেন একজন আলী কেনানের উত্থান পতন মরণ বিলাস নামক একটা বই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র এর চেয়ে সুন্দরভাবে আঁকার কোনো সাহিত্য আছে কিনা জানেন আপনারা তারপরে গাবি বৃত্তান্তের কথা তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সারা দেশের ছাত্র সমাজ এখন জনপ্রিয় আহমদ সবাকে এত চেপে রাখার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ঠিক চেপে রাখা যায়নি তারপরে তিনি একটা অনবুদ্ধ প্রেমের উপন্যাস লিখেছেন এটাও শেষ করতে পারেননি এটার নাম দিয়েছিলেন তিনি অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী প্রথম খণ্ড বের করেছিলেন দ্বিতীয় খণ্ড লেখার আগে তিনি বিদায় নিয়েছেন নিজে তারপরে তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জীবনকে অবলম্বন করে তার যে সঙ্গীত সম্পর্কে কত গভীর দখল ছিল সেই উপন্যাসের মাত্র দুটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সুসম্রাটের মৃত্যু স্বপ্ন নামে গদ্যা উনি লিখেছিলেন তাতে বোঝা যায় আমাকে গানের অনেক উচ্চ মানের সমজদাররা বলেছেন যে গান সম্পর্কে অনেক গভীর উপলব্ধি না থাকলে লেখা যায় না তিনি দেখিয়েছেন যখন ওস্তাদ সাহেব শেষ রাতে উঠে অনেকে সেহেরির সময় তিনি তার শরদ ধরলেন অথবা সীতার ধরলেন বলে তখন দেখেছে গাছ গুলো কী বুকে নত হচ্ছে আমার সবার পুষ্পবৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ নামক একটা উপন্যাসে এটা তার ছিয়ানব্বই সনের দিকে প্রকাশিত তাতে তিনি দেখালেন গাছ তাকে আদর করছে গায়ে এসে জুটছে পড়ছে আপনি মনে করতে পারেন এটা ম্যাজিক এটা ম্যাজিক নয় এটা তার প্রাণের মধ্যে এই দোলাটা এসেছে এই জন্য বলছি এই বাংলাদেশের এই যে প্রথম শ্রেণীর অনেকগুলো কাজ তিনি করেছেন কি কবিতায় কি উপন্যাসে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই যে দি আহমদ সাহাবার দার্শনিক ছিলেন কেন লোকে বলে অনেকের ধারণা কেন দার্শনিক মনে হচ্ছে কি তাকে তত্ত্ববিদ্যা সার লিখতে হবে আর একটা গোবিন্দচন্দ্র দেব হতে হবে আলু দর্শন লিখতে হবে না সবাই তত্ত্ববিদ্যা সার লেখেন না দর্শন হচ্ছে একটা কথা দ্য প্রুফ অব দ্য পুডিং ইজ ইন দ্য ইটিং এটা জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস বারবার বলতেন এটা পুডিং কি না আপনি খেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন এটার নাম হচ্ছে পুরোনা দুর্গে বস্তুবাদ তো আপনি বস্তুবাদ মানে হচ্ছে আপনি আমাদের দেশে সংস্কৃত প্রব
ফলেই পরিচয় তো উনি যে কাজগুলো করেছেন আমি মনে করি বাংলাদেশের জনগণের ইতিহাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ইতিহাস নয় এবং তার যে ব্যর্থতার ইতিহাস তার জন্মের যে অপূর্ণতার ইতিহাস কত সুন্দর আহমদ সাহর মতো এত সুন্দর করে কেউ লিখতে পারেন আজকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি যাতে আমরা একবার বিদেশের দিকে তাকিয়ে তাকে বৃষ্টির জন্য আমরা একবার পশ্চিমে তাকাই একবার পূর্বে তাকাই এই অবস্থার বিবরণ আহমদ সাহ এভাবে দিয়েছেন বাংলাদেশের নেতা তো মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলেন তারপর দিলে তিনি পাকিস্তানের কারাগারে চলে গেলেন আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পায়ে হেঁটে ভারতে চলে গেল এটা আহমদ সাহার ইমেজের পায়ে হেঁটে আহমদ সাহার নিজেই পায়ে হেঁটে চলে গেলেন কিন্তু সেই সময় আহমদ সাফার যে সমস্ত বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধের সময় তার সাথে যাবে বলে কথা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আর যায়নি এবং সারা নয় মাস হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে অথবা ঢাকা শহরে শ্বশুরবাড়িতে আত্মজীবন করে গোপন করেছিলেন তো তারাই এখন আহমদ সাফাকে বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদীর অর্থ হচ্ছে কি জাতিবিদ্বেষী জাতিবাদী অর্থাৎ মানুষের চিন্তা যখন অক্ষমতার গহন স্পর্শ করে তখন এই ধরনের অপবাক্য বেরোতে থাকে সমাজে যখন অপবাক্য বেরোতেই থাকে তখন সেই সমাজের অধপতন হয়েছে আমার সময় একসময় বলছি বর্তমানে সকলেই বলছে না আমাদের দেশ উন্নতির পথে দাঁড়িয়েছে অফকোর্স আমরা তো উন্নতির পথে অনেকগুলো সড়ক দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো স্বাধীনতার টাওয়ার দেখতে পাচ্ছি সন্দেহ নেই কিন্তু আমার সময় যখন সমাজে কেউ ভালো কাজ করে তার প্রশংসা করার লোক পাওয়া যায় না অথবা সমাজে কেউ যখন মন্দ কাজ করে তার নিন্দা করার মতো কারো সাহস থাকে না সেই সময়টাকে অবক্ষয় বলা যেতে পারে এটা বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসের পরবর্তীকালের কোনো ভূমিকাতে তিনি বলেছিলেন পঁচিশ বছর পরে তিনি হচ্ছে আমার এই বইটার বিরুদ্ধে আমার যে অভিমান যে এই বই লেখক ছাড়া যেন আমি আর কোনো কিছু লেখক নই তাকে আমরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ফাউস্টের দ্বিতীয় ঘটনা অনুবাদ করবেন না মানে বললেন না আমি গেটের অনুবাদক এই পরিচয় নিয়ে মরতে চাই না এখন আমার লেখা অনুবাদের সময় এসে গেছে আর অনেকে মনে করতে এটা তার পাগলামি আমাদের কেন একটু রসিকতা করে কাজে বলেন না সবের গান আমিও শুনেছি সব একটি গান শিখে উঠতে পারেনি তাতে কি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত আমি বলবো চিকন এটা তো তাই বলে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যদের কাছে তো অসুবিধা হয়নি আমার সবাই যে গান লিখেছেন সেটা চুরি করে ফকির হলাম গির ঘর করলাম না রে আমি সংসার করলাম না আমি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে এবং কোথাও আমার সবার নাম উল্লেখও করেননি পরে দেখলাম সাইফুল ইসলাম শিশির নামে সিরাজগঞ্জের এক যুব নেতা এককালীন ছাত্র নেতা একটা বই লিখেছেন সেখানে তিনি ওই ফকির আলমগীরের গান বলে একটু উদ্ধৃত করেছেন পরবিত পর মালের ঘাড়ে শিশির আসছে আমার কাছে আসে বলে কি আমার এই বইটার একটা মুখবন্ধ লিখে দেন তো আমি বললাম আমি তাকে বলে যে আমাকে শুদ্ধ করতে হবে এই গানটা আহমদ সাফার তখন আহমদ সাফার রচনা বলে কোন পৃষ্ঠায় কত খণ্ডে আছে এটা আমি আমার বন্ধুদের বললাম আতিকুজ্জামান রাসেল যে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে যার নাম কেউ নিচ্ছে না ওই যে আমাদের এই বইটা যে সুন্দর করে ছেপেছে না আগ্নেব বক্তৃতা তাকে বললাম সে বের করে দিল যে আমার সবার অমুক গানে অমুক পৃষ্ঠা আছে আহিত আগ্নি বলে একটা বই বের করেছে না আমার সবার মানে এত উচ্ছ আবিলাসী লোক নানা কিছু করতে চেয়েছেন সব কিছু তো ভালোভাবে করতে পারেননি তো তাতে আমাদের তার প্রতি কৃতজ্ঞতা হওয়া উচিত তাই না আমাদের সমাজে যেখানে কৃতজ্ঞতা নেই সামাজিক কৃতজ্ঞতা নেই সেখানে এই লোক কন্ট্রোভার্সিয়াল এই কথা বলাটা আমি মনে করি একটা কি বলা যে বলে একটা দুর্ভাগ্যজনক উক্তি আমি এটা বলতে চাই না আমি হচ্ছে আমার সফা বাংলাদেশের প্রাণ বাংলাদেশ যেমন হওয়া উচিত বলেছিলেন তিনি আমি যে তার চেয়ে আমাকে বলতে হবে আহমদ সাফার চেয়ে ভালো বাংলাদেশের রূপকল্প চিন্তা করেছেন এমন কেউ আছেন কিনা আমরা বসে চাচা জেটা কাকা এই সমস্ত আত্মীয়তা দিয়ে রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করতে চাই আমি সে সমস্ত পারিবারিক শব্দ ব্যবহার করতে চাই না আমার সফা বাংলাদেশের চাচাও নন জেটাও নন আমাদের মতো একজন এই জন্য আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে যারা এখন দেশপ্রেমিকের একমে বা দ্বিতীয়ম উত্তরাধিকার সত্ত্ব গ্রহণ করেছেন তারা সকলেই তখন পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড পূর্বাঞ্চল শাখার নেতা ছিলেন এই বাংলা একাডেমি ঢোকার পথে এখন যেখানে এখন মেট্রো রেলের স্টেশন হচ্ছে সেইখানে বাংলা একাডেমির শিব মন্দিরের পাশে ওই অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের পাশে ওখানে একটা অফিস ছিল ওইখানে পরিক্রম বলে একটা পত্রিকা বের করত ওইখানে আমাদের দেশের এখন জীবিত এবং শহীদ এবং মৃত সব বুদ্ধিজীবীরা কাজ করতেন এটার নাম ছিল লেখক সঙ্গ বাংলায় এটার বিপরীতে আহমদ সাফারা লেখক সংগ্রাম শিবির স্থাপন করেছিলেন উনিশশো সত্তরের শেষ দিকে এবং ডক্টর আহমদ শরীফের নেতৃত্বে যে আহমদ শরীফ একতা আহমদ সাফাকে বের করে দিয়েছিলেন ঢাকা বাংলা বিভাগ থেকে তার নেতৃত্বে তার লেখকরা শপথ করে আমরা এযাবত পাকিস্তান সরকারের দালালি করিয়াছি আমরা এই দালালি আর করিব না এখন ইতিহাসে এটা কেউ লেখে না 
এটা সত্তর সনের ডিসেম্বরের শেষের একাত্তরের শুরুতে নির্বাচনের পরে তো এই সমস্ত কথা আমি যেন মনে করছি আমার সময় অনেক কিছুর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এখনও দেখি ওয়েবসাইটে দেখা যায় বাংলাদেশ লেখক শিবিরের একটা প্রতিষ্ঠাতা আহমদ সাবা লেখা আছে ওয়েবসাইটে তো এই একজন গুণী লোকের বয়স আশি হচ্ছে আজকে এবং বেঁচে থাকলে তিনি আজ থেকে বাইশ বছর আগে মারা গেছেন তেইশ বছরের হিসাব করতে পারেন উনিশশো দুই হাজার এক থেকে বাইশ বছর হয়েছে তো আমরা যারা কয়েকজন তার বন্ধু অথবা ভক্ত অনুরক্ত আমরা বছর বছর এই অনুষ্ঠানটা করি এটা আমাদের জন্য বার্ষিক মিলন মেলার মতো আমরা যদি বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখতাম আমরা একটা সফা মেলা করতাম এটাকে সফা মেলা বলা যেতে পারে আহমদ সবাহ যদি বাংলায় লিখতেন গেটের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন আহমদ সবাহ যখন গেটে অনুবাদ করেন তখন আমরা দুইটা জিনিস পাই আমরা পাই গেটেকে এবং আমরা পাই আহমদ সফাকে আহমদ সফাস গেটে ট্রান্সলেশন ইজ গেটে প্লাস সফা কিন্তু সেই সফা যখন জার্মান ভাষার কিন্তু আমি পরে দেখেছি দু একটা বানান বুল এবং মুদ্রণ এখানেও আমাদের অনেক বানান বুল আছে এখানে আহমদ সফার ইংরেজি খুব একটা খারাপ না অনেক সুন্দর তিনি প্রথমে অ্যারোফ্লটে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে রসিকতা করেছেন অসাধারণ মস্কো এয়ারপোর্টে নামানোর শীতের মধ্যে বেচারা কাশি ধরে গেল অনেক কাহিনী আছে সেই বইও অনুবাদ করেছে আহমদ সফার ভাতিজা নুরুল আনোয়ার নুরুল আনোয়ারের প্রশংসা না করলে অন্যায় হয় নুরুল আনোয়ার আহমদ সফার রচনাবলীকে রক্ষা করেছেন বাংলা একাডেমির হাত থেকে বাংলা একাডেমির হাতে গেলে আহমদ সফর সব পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যেত কিন্তু আচ্ছা এটা আমার মশকরা নয় এ সেদিন পড়লাম আমাদের বন্ধু সালাউদ্দিন শিমুলের রিপোর্ট কি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচনা বলে তারা হারিয়ে ফেলেছে পাণ্ডুলিপি তিন খণ্ড শহীদুল্লাহ রচনা বলে বেরিয়েছে কিন্তু প্রতিশ্রুত আর দুটি খণ্ড বেরি হয় না কারণ পাণ্ডুলিপি কোথায় বাংলা একাডেমি জানে না এ হচ্ছে আমাদের দায়িত্বশীলতার নমুনা এবং সেটা কখন ছিল না এখানে সেলিনা হোসেনও বেঁচে আছেন এখনো তিনি তখন বাংলা একাডেমির ওই বিভাগের মানে কর্তা ছিলেন ডিরেক্টর ছিলেন তিনি এখন বাংলা একাডেমির সভাপতি তাদের এর বিষয়ে নিশ্চয়ই তারা একটা অনুসন্ধান করবেন এই পাণ্ডুলিপি গেল কোথায় ওই রিপোর্ট যদি সত্য হয় তাকে বর্তমান মহাপরিচালক বললেন যে আমি তো জানি না এই যে আমি জানি আমলাতন্ত্র ছাড়া পৃথিবী চলে না এই পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত একটা জিনিসই থাকে আমলাতন্ত্র যে সরকারে আসুন না কেন একটা আমলাতন্ত্র লাগবে ওইটা তো স্থায়ী সরকার এই আমলাতন্ত্রের বাইরে গিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না কিন্তু আমলাতন্ত্র মাঝে মাঝে কন্ট্রোভার্সিও তৈরি করে নাসিরুল ইমাম বুদ্ধ সেটার কথাই বলছিলেন এই যে বিচিত্রমুখী সফা এবং তার মধ্যে বিচিত্রমুখী সুলতান সুলতানকে আহমদ সফা পরিচয় করেছেন সুলতানের প্রাজ্ঞ বয়সে আমার সফা এবং সুলতানের দুজনের যাত্রা একদিকেই ছিল উৎপত্তি এক জায়গা থেকে কিন্তু আহমদ সফা সবসময় বলতেন আমি ঠিক সুলতানের মতো নই এবং আমি ঠিক আজ রাজ্যাকের মতো নই এখন আপনি যদি মা এই যে বলে কি মিলের বাহ্য এবং অন্তর্গত দিকের কথাই বলছি সুলতান অবিবাহিত ছিলেন ঘটনাচক্র আব্দুর রাজাক অবিবাহিত ছিলেন আহমদ সাহেব অবিবাহিত ছিলেন এই মিল দেখে আমাদের উল্লসিত হওয়ার কোনো কারণ নেই তাদের অন্তর্জগৎ কিন্তু অনেক রকমের আলাদা সাহসের ঝড় তুলে সমহকে গই সুখ দুঃখ একসাথে করে তুলে সবাইকে ধন্যবাদ